हेलो एवरीवन मैंने इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास इलेवेंथ की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू के सारे शब्द क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और साथ साथ उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने उनको भी क्लियर किया है तो वीडियो को पूरा देखिएगा उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपने अभी तक इस वीडियो सीरीज का पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको जाकर देखें जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हों जिसके बाद आपको ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आएगी इसके अंदर मैंने सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लियर कर दिए हुए हैं अगर आपके पास समय की कमी है तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं मैं यहाँ पे भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर करता चलूंगा क्वेश्चन बाई को तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर तो मैं आपके लिए एक बार फिर रिपीट कर दूं सेट्स क्या होता है सेट्स कलेक्शन होता है किसका कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जिनमें एक प्रॉपर्टी सेम होती है अब सेट होने के लिए अब जो कलेक्शन है वो सेट कब होगा उसकी जो कंडीशन होती है वो कलेक्शन वेल डिफाइन होना चाहिए अब कलेक्शन वेल डिफाइन का मतलब क्या है तो वेल डिफाइन का जो मतलब है मैं आपको समझाता हूँ जैसे मैं पहला एग्जाम्पल देता हूँ आपको सेट ऑफ बॉबल्स का अब जो सेट ऑफ बॉबल्स होता है हमारे पास क्या होता है ए ई आई ओ यू पांच ही होते हैं सभी के लिए पांच होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के बॉबल्स ऐसा तो नहीं है पर्सन टू पर्सन चेंज होंगे ये नहीं तो लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ वर्ल्ड के इलेवन बेस्ट प्लेयर का सेट बताइए तो क्या वो वेल डिफाइन होगा नहीं क्योंकि हर पर्सन के लिए क्रिकेटर्स हैं हो सकता है वो चेंज हो किसी का प्लेयर बेस्ट लगे और किसी को दूसरा कोई बेस्ट प्लेयर लगे इसलिए ये पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाले जितने भी सेट होते हैं वो वेल डिफाइन नहीं होते हैं तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ मैं पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे तो जो लेटर जे से मंथ स्टार्ट होते हैं उनका सेट तो सीधी सी बात है जो मंथ जे से स्टार्ट होंगे वो सभी के लिए एक ही होंगे ऐसा तो नहीं है पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाले हैं वो जैसे जैसे जनवरी जून जुलाई ये किसी के लिए चेंज तो नहीं होंगे सभी के लिए एक ही होंगे देर फोर दिस इज अ कलेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास द कलेक्शन ऑफ टेन मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया तो अब इसमें सबसे पहले बात ये करते हैं हम ये जो कलेक्शन है क्या ये वेल डिफाइंड है सेट नहीं ये वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा जैसे कि हो सकता है मेरे लिए मुंशी प्रेमचंद बेस्ट है लेकिन किसी और के लिए शायद कोई और बेस्ट हो वो कोई और राइटर बताए आपको आपका फ्रेंड कोई और बताए मैं कोई और बताऊं तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाले जितने भी कलेक्शन होते हैं ये वेल well डिफाइंड नहीं होते हैं और ये सेट नहीं है देयर फोर दिस इज नॉट आ सेट नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड तो सीधी सी बात अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं बेल डिफाइन है कि नहीं क्या ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा बिल्कुल होगा जो बेस्ट क्रिकेटर हैं वो आपके फ्रेंड के लिए अलग हो सकते हैं आपके लिए अलग हो सकते हैं आपके फादर मदर के लिए अलग हो सकते हैं सभी के लिए अलग अलग हो सकते हैं अपने अपना बेस्ट प्लेयर होता है मेरे लिए अलग हो सकते हैं इंडिया वालों के लिए अपने अलग हो सकते हैं पाकिस्तान वालों के लिए उनके बेस्ट हो सकते हैं हर कंट्री अप, अपने प्लेयर्स को बेस्ट बताएगी तो ये पर्सन टू पर्सन क्राइटेरिया चेंज हो रहा है और ये तो टैलेंट की बात है भाई तो इसको हम नहीं बता सकते कि किस में टैलेंट कितना ज़्यादा है और किस में कम है तो ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है इसलिए ये सेट नहीं होगा अगला क्वेश्चन है मेरे पास द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉइस इन योर क्लास तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं क्या ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा आपके क्लास के अंदर बॉयस की एक क्वांटिटी लिमिटेड है तो वो क्वांटिटी सभी के लिए एक ही रहेगी आपके प्रिंसिपल के साथ के लिए आपके फ्रेंड के लिए आपके लिए उन बॉयस का जो नेम है वो एक ही रहेगा जितने भी बॉयस हैं उनकी काउंटिंग एक ही रहेगी इसलिए ये वेल डिफाइन है और ये एक सेट है अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन हंड्रेड तो आपको ये पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं जैसे कि वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन अब वो बोल रहे हैं लेस देन हंड्रेड लेस देन हंड्रेड के अंदर नेचुरल नंबर आएंगे वन टू नाइन्टी नाइन क्या ये वेल डिफाइन है क्या पर्सन टू पर्सन चेंज होगा नहीं ये पर्सन टू पर्सन तो चेंज नहीं होगा और ये वेल डिफाइन भी है भाई सीधी सी बात है मेरे लिए ये नेचुरल नंबर का सेट मेरे लिए भी वन टू टू नाइन्टी नाइन ही रहेगा और जो आपके फ्रेंड्स वगैरह उनके लिए भी बन और किसी के लिए भी ना चेंज नहीं होगा ना इसलिए ये क्या है वेल डिफाइन है देयर फोर दिस कलेक्शन इज सेट 
कलेक्शन ऑफ नोबेल्स रिटर्न बाई मुंशी प्रेमचंद एक सेंट होगा और ये एक वेल डिफाइन कलेक्शन होगा क्योंकि कोई भी व्यक्ति नोबेल्स हैं उनकी एक बुक फाइंड कर सकता है और वो बुक सभी के लिए सेम होगी उसमें ऐसा नहीं है अगर मैं पढ़ता हूँ तो उसमें दो चार नोबेल्स ज़्यादा होंगे और आप पढ़ेंगे तो दो चार नोबेल्स कम होंगे सभी के लिए एक समान होंगे तो इसलिए एक वेल डिफाइन कलेक्शन है और ये सेट होगा अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर तो सीधी सी बात अब हम ये देखते हैं इसमें ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर उनका कलेक्शन वेल डिफाइंड है कि नहीं अब ये देखने के लिए सबसे पहले तो ये देखते हैं क्या ये पर्सन टू पर्सन चेंज होंगे ये क्वेश्चन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होंगे और हर कोई इनको फाइंड कर सकता है है ना तो ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है इसका मतलब ये सेट है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड तो भाई बड़ा इंटरेस्टिंग है मोस्ट डेंजरस एनिमल सीधी सी बात ये है जो एनिमल मेरे लिए डेंजरस हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी डेंजरस हो और जो एनिमल्स का सेट जो आप बनाएंगे कलेक्शन आप बनाएंगे जो आपके लिए डेंजरस हैं वो ज़रूरी नहीं है यूनिवर्सल हो ऑल ओवर वर्ल्ड के पीपल्स के लिए वो डेंजरस हो तो मतलब कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है हर किसी का निजी मामला ये यूनिवर्सल नहीं है तो ये पहली बात वेल डिफाइंड नहीं है इसलिए ये एक सेट नहीं होगा ये तो क्वेश्चन ये है हमारे पास लेट ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इंसर द एप्रोप्राइट सिंबल ये जो सिंबल है इसको हम एफ साइलन बोलते हैं जो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है बिलोंग टू और इसका जो मीनिंग होता है डज नॉट बिलोंग टू बिलोंग टू का मतलब क्या बिलोंग टू बिलोंग किसके अंदर करेगा इस सेट के अंदर तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ फाइव फाइव इस सेट के अंदर है तो हम कौन से वाले सिंबल का यूज करेंगे बिलोंग टू एट क्या इसके अंदर एट है कहीं पे नहीं तो हम लिखेंगे एट डज नॉट बिलोंग टू ए क्या जीरो इस सेट का एलिमेंट है नहीं तो जीरो डज नॉट बिलोंग टू ए फोर इस सेट का एलिमेंट है यस yes, है तो फोर बिलोंग टू ए अब मैं देखूंगा टू इसका एलिमेंट है क्या यस टू बिलोंग टू ए अब मैं देखूंगा टेन इस सेट का एलिमेंट है क्या नहीं तो मैं क्या लिखूंगा इसमें टेन डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए 